皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのグッチです今日はですね下回転サーブが誰でもかけられるようになるやり方をやりますでこれはあのよく講習会で下回転サーブがですね、まあ、みんなもうかけられないと、まあ、そういった悩みをこういただいた時にステップ12を10分ずつやってで最後に下回転サーブの実践をちょっとやったらかけられるようになったあんあの指導のやり方ですねこういうのを使いながら下回転サーブがこう誰でもかけられるようになる方法を2022年の最新版ということで制作させてもらいました回転を生ませることが今回できれば実はこれが横回転サーブとかあの巻き込みサーブとかバックサーブとかドライブとかつつきとかそういうのもちょっとこう回転が生まれやすくなったりしますぜひ最後までご覧ください技術の要望などのコメントそしてですね高評価ボタンを押していただけるとですね非常に嬉しいですステップ1まず下回転サーブを出す時にこのかけ方の時に大事なのが回転をかける感覚がないと絶対できませんまずは台がないところで下回転を強くギュッとかける感覚をつかむやり方をやりますで回転を強くかける玉突きのやり方でこのラケットの台と水平面でやってしまうと水平面でやったりこう斜めのこの面でやっちゃうと押ししちゃうのでかける感覚がなかなか覚えられませんですがラケットの面をこうフォア面をこう水平台と水平面よりも後ろに向けたとこうこの状態で強い視界点をかけてみてください台がある台があるといつまでも回転を強くかけることを生むことができませんなのでこうフォア面を後ろに向けた状態でこうでこれでバックしたか回転を思いっきりかけてくださいこうこれで思いっきりかけるとすごいバックスピンがこうすごいかかりますこういう感じ台は関係なしで思いっきりボールの下の方をガッとすくい、思いっきり切る。ガッガッサーブみたいに台に入れなくていいです。もうとにかく高くてもいい。こう、こうとにかく高くてもいい。こうやって、これでいい。これ、これ、これ、これ、こ,れこういう感じ。思いっきりギャッ思いっきりギャッ思いっきりギャッってやると、戻ってきます。斜め面だと、回転がかで、水平でも、飛んでいっちゃう戻ってこない感覚としてはボールの底を薄く早くこする感じ薄く早くフォア面後ろにした状態でやるとでえぐると超スピン切り方のコツとしては前腕肘っこから肘から先の前腕と前腕と手首前腕使って手首ってやればスピンが。力を抜いといて新しい感じにグッて力入れる。力を抜いといて新しい感じにグッ。力を抜いといて新しい感じにグッ。ってやればスピンが入ります。で、これを10分ぐらいずっとやってるとだんだん戻ってくるようになります。バックスピンで戻ってくる。自分のとこまで戻ってくるまでやり続けてください。実はこちら。これ。ラバーフィルムですね。ラバーフィルムが貼ってあるこのフィルムの上で今のかける玉突きをやってみてください。かける感覚覚,覚えやすいですこれこれこれでこれでやった後に今度このこっちの方裏ソフトの方でやってみるとえっすごいスピンが出ます椅子とかオーケーとかですねをとかをこれ100円ショップとかで売ってるやつでいいと思うんでそれをこう。左足の上に左足の下に乗せてでこれでギャッとかけるめっちゃスピンでギャッとかけられるんですごいあの球バックスピンをこうかける感覚が向上しやすいです10分ぐらい経ったら結構もうできるようになっている方が多くてですね、えー、そうしたらですね次2つ目のステップに行きますステップ2まだ卓球台があるとうまくやっぱ出せない回転がうまく出せないので卓球台よりもちょっと下がったところ2メートルぐらい離れた状態でサーブ出してみてくださいここの距離だとあのこうやって下回転サーブ振りやすいですミスしてもいいんで回転をかけて出してみてくださいこういう感じできるようになったら前に入っていく前の方に入っていくように今度は1メートルの距離まで縮めて下回転サーブ出してみる
で,で台の近くまで来て下回転サーブに挑戦するっていう感じですねはいこういう感じあの100円ショップとかで売ってるオケとかでいいといいと思うんですけどこれをここに置いて左足をこうこ,こに乗せてくださいこの状態でやるとこの状態でサーブ出してみてくださいそうするとスピンがこうすごく生まれやすくこうこすれこすりやすくなりますこうこれこれ感覚覚えやすいですこうやってやるとで何度もやってこれどかしてじゃあやってみようそうするとあすごい<笑>切れて低くなったあすごいで、三、いよいよ三は実戦の下回転サーブの出し方をやっていきます。まあ、一と二の出し方は感覚用、感回転を生ませるようなので、三の方の実戦の出し方では使わないということだけ気をつけてください。下回転の出すにラケット面を、こう、台と水平、台と、台と水平で切るとすごく切れます。スピンが入ります。台と水平で切れるようになってます。で、台と水平が、どうしてもできない方は、台と水平じゃなくて、ちょっとこう、若干こっちに起こし気味でやると、うん、そうすると安定して、こうやって下回転が切れます。はい。だからちょっとこう、はい。だ面的には、台と水平で切るか、ちょっとこう、切れない人はこっちで、ちょっと若干こうして、こうやって切る。ってやると、切りやすい。する感じ薄く早く早く薄く早くするって感じでやりますと切れて下がりさんがこうかけられるようになりますでこれは手首が強すぎても飛ばないであの手首なくて前腕だけで押しちゃってもこう押しちゃう弾いちゃうなのでボールの底の部分を前腕で引いて新しくない手首前腕で引いて新しくない手首あの非常にこう下がり手がこう切れやすい切れて安定しやすくなりますす手だけでやっちゃうと高くなっちゃうバウンドが高い位置で掴むのでなので膝膝をですね当たる瞬間にこう落としちょっとだけ少しですね少し落とし気味にする体を使う姿勢を当たる瞬間に低くしてもらうと低くいきます低くしてもらうやっぱ脱力力抜いて構えてでトス上げてで前腕引いて当たる瞬間にこう力をグッて入れる当たる瞬間にグッ当たる瞬間にグッだからパーからグッパーの状態からグッっていうパーの状態からグッパーの状態からグッパーの状態からグッってやるとサーブが安定して切れやすいですで実際最後に下回転サーブを出すときに短く今切れてる状態で。私やってますけども実際短く切るは難しいです短くやらなきゃってのでこうやって当たっちゃうそーっとやっちゃうからそーっとやったら回転がかからないので下回転が覚えられないですなのであのー、最初覚えやすいのがこの相手のこ,ここバックの深いところここら辺このあっちのこの深いところに狙うようにするとボスイングを 150% にできるのでギャッと、あのー、回転のマックスも向上するので皆さんの下回転サーブが切れるようになりますなのでその後に短いサーブやると短いサーブもこうやって切れるようになってくれるということですね切れなかった人が下回転がかけられるようになったやり方がこういう感じでしたぜひですね、えー、参考にしてやってみてください最後までご視聴いただきありがとうございました